അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വനം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ അതായത് വനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലാണ് നാഷണൽ പാർക്കും അതുപോലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയും ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എല്ലാം അതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്റ്റ് നോക്കാം കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വനമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപ്പൊഴിയും കാടുകളാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വനമേഖല കൂടുതലായിട്ടും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനമേഖലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപ്പൊഴിയും വനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പക്ഷേ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഓരോ റിസർവനാണ് വീയപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകളാണ് കേരളത്തിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് റാന്നി അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് ആറളം അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകളുള്ള ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഏറ്റവും വലുത് റാന്നി ചെറുത് ആറളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഉള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ വന നിയമം ട്രാവൻകൂർ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനമായിട്ടുള്ള കോന്നി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനമാണ് കോന്നി അത് വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇനി കോന്നിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ റിസർവ് വനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് റിസർവ് വനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു സംരക്ഷിത മേഖലയായിട്ട് നോക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വനമേഖലയാണ് ഇത് റിസർവ് വനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് കോന്നി അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് റിസർവുകൾ അറിയണം ഒന്ന് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോ നൽകുന്ന ലേബലാണ് മറ്റേത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് റിസർവ് വനം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോ നൽകുന്ന ലേബലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾക്ക് യുനെസ്കോ നൽകുന്ന ലേബലാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് അത് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്നാണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് കേരള വനനിയമം വന്ന വർഷമാണ് തിരുവിതാംകൂർ വനനിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലും കേരള വനനിയമം വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണിതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉഷ്ണമേഖല ഇലപ്പൊഴിയും കാടുകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വനപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം വനമാണ് ഇത് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിത്യഹരിത വനം കാണുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നിത്യഹരിത വനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക വളരെയധികം പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും മറ്റേതൊക്കെ ഇലപ്പൊഴിയും കാടുകളാണ് ഇതെപ്പോഴും നിത്യഹരിത വനമാണ് എപ്പോഴും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടൽ കാടുകളെ കുറിച്ച് പറയാം കാട് വനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കുറേ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൽ കാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ അതുപോലെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം പ്ര പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകഥ വളരെ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽ കാടുകൾക്കിടയിലെ
ഈ കനോലി പ്ലോട്ട് വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കനോലി പ്ലോട്ട് വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ തോട്ടം വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടമാണ് ഇത് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ തോട്ടം അതുപോലെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലഭിച്ചതാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ തോട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലമ്പൂർ തേക്കാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്താണ് കന്നിമാര തേക്ക് അത് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഇനി നമുക്ക് വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കെ എഫ് ആർ എ അതായത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പീച്ചിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കെ എഫ് ആർ എ വന്ന വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇനി കേരള ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി അക്കാദമി അരിപ്പയിലാണ് പഠിക്കാൻ അക്കാദമി അരിപ്പ ഫസ്റ്റ് ആ ആ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം അക്കാദമി അരിപ്പയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അരിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വഴുതക്കാടാണ് അതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇനി കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോട്ടയത്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയം കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക്കായിട്ട് വനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പദ്ധതികളാണ് അതായത് വനം വകുപ്പും അതുപോലെ മറ്റു പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി ചേർന്നിട്ട് വനവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി കുറേ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് വനവും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഹരിത തീരം വനം വനം വകുപ്പും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഹരിത തീരം അതുപോലെ വനം വകുപ്പും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ മരം പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ വനം വകുപ്പും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ മരം ഇനി വനം വകുപ്പും ട്രേഡ് യൂണിയനും കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഹരിത തീരം അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് വനം വകുപ്പ് വനവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്ന് ആന മ്യൂസിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആന മ്യൂസിയം ഗവിയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗവിയിലാണ് ആന മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കോട്ടൂരാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരാണ് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം ഉള്ളത് കോടനാടാണ് ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം കോടനാട് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ ആനക്കൂട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോന്നിയിലാണ് ആനക്കൂട് കോന്നിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും അതായത് കേരളത്തിലെ ഏക ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്കാണ് തെന്മല ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടിയാണ് തെന്മല ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെന്മല ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്നാർഘട്ടയാണ് അത് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയി തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെന്മലയും ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്നാർഘട്ടയാണ് അപ്പോൾ ബന്നാർഘട്ടയിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാണുള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മലയിലുമാണ് അപ്പോൾ വനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ബേസിക് ഫാക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്